Hi guys, it's me Dia Kastu. Welcome back to my channel. At kung bago ka lang sa aking channel, please do subscribe to my channel and click mo lang yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. So today guys, meron ako na namang i -re review So, um, marami-rami na rin tayo mga na-review. So, eto guys, hindi na bago sa akin to. Since nung nag-Dubai ako 2008, sa airport pa lang nakita ko na tong product na to. At syempre, pre until now ginagamit ko pa din siya so eto yung charan Himalaya apricot scrub so yan ang maganda dito guys is syempre meron din diyan sa Pilipinas nito i think sa mga Watsons or health and beauty products sa mga uh, SM uh, um, grocery or supermarket or syempre kung saan man din na yung may mga legit na mga stores or shops mabibili mo tong Himalaya na to even online i think so make sure niyo lang guys na original syempre yung bibili niyo So, eto kasi, since noong 2008 no, nandito na ako sa Dubai, sa airport pa lang nakita ko na siya. So, ginamit ko na siya talaga, guys. Pero, syempre, yung apricot scrub, guys, you have to use it once or twice in a week. Kasi, hindi rin, syempre, maganda yung lagi kang mag-scrub. So, eto kasi yung tatanggalin niya yung mga dead skin mo, tsaka yung mga whiteheads, blackheads, lalo na syempre. Usually kasi, pag open pores tayo guys, syempre, ba diba, pumapasok dyan yung mga, mga pollution, mga dirt ng mga paligid natin, lalo na pagka-expose tayo sa biyahe. So, yun ang kailangan natin. Kailangan, even once in a week, na tinatanggal natin yan yung mga dead skin natin. So, mag-exfoliates -e din syempre ang inyong skin. Pag gumamit kayo neto, I think nakagamit na rin ako guys once ng St. Ives kung kilala nyo yan. Siyempre kilala nyo yan. Apricot scrub meron din sila. So, gusto ko yon pero mas gusto ko to kasi they are more on herbal kasi actually sa Himalaya na to, hindi lang etong apricot scrub guys yung natry ko sa kanila. Nakapag-try na rin ako ng moisturizing nila. So, everything was um, smooth na na talagang nagustuhan ko yung mga product nila talaga. Pero kasi, syempre, hindi naman tayo yung parang lagi na lang na nag stick sa isya. Syempre, nagtatry din tayo guys na mga paiba-iba. Pero syempre, bumabalik at bumabalik pa rin ako dito sa Himalaya na apricot scrub nila. Kasi talagang eto lang talaga yung pinaka gusto ko ever since talaga sa mga product nila. So, paano nga ba to gamitin guys? So, papakita ko sa inyo guys kung papaano gagamitin to kapag naghihilamos kayo at yung way ng pag hilamos nyo, once na ginagamit nyo na siya. So, guys, in, bigyan ko lang kayo ng information regarding this one. Uh, originated siya from India. And, syempre, alam naman natin yung sa mga Indian, so, they are more on herbal. So, napakaganda, guys, talaga nito sa skin natin, syempre pa. So, napaka-recommended ko talaga nitong Himalayan apricot scrub. So, yan. So, guys, please watch kung paano siya gamitin. So, guys, eto na. Papakita ko na kung paano gagamitin tong apricot scrub ng Himalaya herbal. So, eto na, guys. Ang gawin nyo lang, guys, so yung mga usually kung nagsasabon kayo, so, kung gumagamit kayo ng mga soap sa mukha nyo. So, ako kasi, guys, hindi ako gumagamit ng soap. Actually, meron akong ginagamit eto yung nanan na Uh, cream, it's for, for baby kasi siya na, na parang soft ng baby siya. So, yan. Hindi siya yung talagang matatapang kasi um, may rasyan sa kong kasama na sabi niya hindi daw dapat ginagamit yung soft sa mukha. So, yan. So, hindi siya mabula, guys. Mula rin siyang amoy. So, pagtapos nyo siya, sa may tagyawat ako, guys, huwag yung nagpansin yung siya kung malaki ng eye bags ko, syempre pa. So, pagkatapos nyo, Pag sila mo, guys, nagamit nung ano, mga favorite yung, mga favorite yung pambal na sa mukha nyo. So, you have to use this one na. Pag medyo wet na yung, um, inyong mukha. So, eto, isang pag lang siya. So, makikita nyo na, guys, may mga bits na siya. Yan, o. So, ganyan na nyo sa mukha nyo. So, make sure, guys, na dito sa parting ilong nyo, kasi nandiyan yung mga whiteheads and blackheads. So, yan. Tapos, dito naman sa, ano nyo, noon nyo, hindi naman nagana kasi hindi naman yan siya ganong 
masyadong na-expose. Ito lang usually yung mga na-expose, guys. Eh. So, yan. Make sure nyo, guys, na huwag naman ganong madiin. Pero mafe-feel nyo, guys, yung mga beads na nandyan, yung apricot talaga. Na medyo, yung may magaspang siya, hindi siya medyo. As in, magaspang siya, guys. Yan. So, make sure nyo dito, tsaka yung mga dito, kung saan yung may mga open pores kayo, para lumabas talaga yung mga whiteheads, guys. So, yan. Gamitin nyo siya once in a week. Guys, yan. So, after that, massage-massage. Huwag naman masyadong madiin, guys. Ganun lang, light, light. Very light lang. So, yan. It's been... So, yan. So, makikita nyo, guys. Pahinawakan nyo. Soft na siya. As in, soft na siya. So, yan. Medyo, ano kasi sensitive guys yung skin ko. Kaya, makapansin nyo, medyo may mga red red siya. Pero, wala naman yan. So, yan. So, makapansin nyo, guys, ma medyo lumambot na yung skin nyo talaga. Talagang parang ang soft na lang tingnan yung skin nyo, guys. So, yan. Medyo soft na siya tingnan. So, ganun lang ang paggamit ng no? Himalayan. So, yan na nga, guys. ba diba? So, nakita nyo kung paano siya gagamitin kapag naghihilamos kayo, guys. So, napaka-recommended ko talaga nito. Kung halimbawa, useful sa ating mga babae na nag-travel tayo o kaya, syempre, yung mga kahit estudyante ka, pumupunta ka sa mga school. So, syempre, nandyan yung talagang um, expose ka sa sun. So, kailangan mo at least once in a week na nag-exfoliate ng iyong mga balat dyan sa ating mga mukha. So, yun lang naman guys, ang kailangan natin. Siyempre, recommended na recommended ko tong Himalayan Apricot Scrub. Um, mayroon talaga silang marami, marami, marami silang mga product guys. So, you have to check it kung saan kayo hiyang. Pero, para sa akin, kasi ang tagal ko na talaga niyang ginagamit. So, napaka-recommended ko siya para sa inyo. So, thank you, thank you guys. And, Hope na matrain nyo rin syempre itong Himalayan Africa Scrub. So, see you. Thank you. Bye-bye.